स्वागत है आपका आज की चाय पे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज अपने आसपास के फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए और अपने पेट्स को घर के अंदर रखिए ठंड में बाहर मत रखिए और किसी भी ब्लॉगर को बाहर रखते हो अगर आप पेट्स को देखते हैं तो पोलाइटली कमेंट कर करके उनको मजबूर कर दीजिए कि वो अपने पेट्स को ठंड में बाहर ना रखे आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं मेन पॉडकास्ट तो एक डांस रियालिटी शो चल रहा था कुछ टाइम तक जिसका नाम मुझे लगता है अब हो जाना चाहिए जनाब दिखला जा नहीं वो क्या है ना कि जे डी जे है तो मेरे लिए तो अब वो जनाब दिखला जाए बिकॉज जनाब ही हाईलाइट किए जा रहे हैं जनाब को ही दिखाया जा रहा है प्रोमोज में और जनाब के लिए जो बायस है अब कहीं ना कहीं मुझे दिखने लग गया है कारण ये है कि जनाब की परफॉर्मेंस मिस्टर बी कपूर के आने पे जो थी वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं थी इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे उस दिन जब मैं परफॉर्मेंस देख रही थी तो मैंने हेडफोन लगाए हुए थे ब्लूटूथ हेडफोन्स तो जनाब की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ऑफ बीट जा रही थी मुझे लगा लैग है तो मैंने फिर हेडफोन्स हटा के परफॉर्मेंस सुनी एंड आई रियलाइज कि अभी इतने ज़्यादा हैवी फुटेड हो चुके हैं कि ये बीट पकड़ नहीं पाते हैं यही हुआ लास्ट परफॉर्मेंस में भी हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड ही डिड नॉट डू अ गुड जॉब नॉट ओनली दैट बट वो कई बार स्लिप भी हो रहे थे बिकॉज अननेसेसरी चीज़ें की जा रही हैं और ये जो चीज़ें हैं इनके हित में नहीं जा रही हैं जाएंगी भी कैसे क्योंकि इनको एक छोटे बच्चे की तरह ए आयस मैं आज थका हुआ था गला मेरा खराब है पैर में मेरी चोट लगी है बॉडी मेरे दर्द कर रही है तो जनाब क्या आप अकेले हो जो परफॉर्म कर रहे हो देखिए बाकी कंटेस्टेंट का छोड़ दीजिए फिर इनके जो फॉलोअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं आके कहेंगे कि तुम जेलस हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि उसने कितनी मेहनत करी है बर्फ पे लेट लेट के फिसला है वो हाँ तो क्या इनकी क्रियोग्राफर इंसान नहीं है वो नहीं फिसली अरे उसको बोलो यार अपना व्लॉग बनाए थोड़ी वो भी क्रिप करे उसका भी तो हक है अभी सामने जनाब का व्लॉग पॉज हो रखा है और मैडम जो है वो प्राउड मदर की तरह मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है अरे मैडम ये आपका एक्चुअल बच्चा वो है जो गोदी में है ये बच्चे को बड़े होने दो उसको बेचारे को इतनी सी नेल पे चोट लग गई ओ नो गाइस मेरे जनाब के पैर के नखून में चोट लग गई है देखो देखो थोड़ा सा खून भी आ रहा है गाइस अब आप वोट तो करोगे ना प्लीज प्लीज वोट तो करोगे ना गाइस क्यों करेंगे वोट ये सिंपति वोट क्यों लेने हैं अपने हुनर पे लो ना मुझे इतना बुरा लगा इतनी ज्यादा बायसनेस होने लग गई है कि जनाब की परफॉर्मेंस बुरी भी होती है तो एक्चुअल रिमार्क्स दिखाने के बजाय प्रोमो में आप अद्रिजा के रिमार्क्स जोड़ रहे हो जो कि मलाइका अरोड़ा ने दिए थे कि जो उन्होंने बोला था आग तो वो आग बोला था अद्रिजा की परफॉर्मेंस के लिए आज ये लप्पू झूठ बोलता है कि मुझे डांस नहीं आता अरे नच बलिया में क्या किया था आपने ये अपनी बहन की शादी में तो आप वो सब तो आपने ही किया था ना अब आप नॉन डांसर बन गए हो अरे इतने ही बच्चे हो इतनी ही चोटों से दर्द होता है तो घर में बैठो क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा और तुम्हारी जो माँ है जाके वहाँ बैठ जाती है मम्मी तुम्हारी सो कॉल्ड मम्मी मैडम तो उनको बोलो ना बैठे क्योंकि अब बेजती तो करवा ही ली है एंड फारा ने तो बोला भी है वॉट इज दिस वॉट इज वॉट इज दिस परफॉर्मेंस तुम्हें तो रोमांस करना तो आने और तुम्हारी बहन लग रही है तुम्हारी कोरोग्राफर कहाँ गई तुम्हारी कमेस्ट्री अपनी बीवी को पीछे बिठाओगे कहाँ से होगा तुमसे रोमांस लाया मत करो उसको ऐसे कुछ बोला था ना तो मैडम अभी भी आप रुकेंगी या फिर अभी भी आके बेजती करवाने का इरादा है ओ माय गॉड व्हाट इज दिस वुमेन डूइंग अभी अपने व्लॉग में बोल रहे हैं आइस पे डांस करना बहुत मुश्किल है तो मत करो हम पे एहसान है क्या आप मत लो ये सारी चीजें अड़म तड़म चीजों पे मत करो बाकियों की परफॉर्मेंस देखिए अगर वो कोई प्रॉप भी ले रहे हैं तो उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली uh, मैं कुछ परफॉर्मेंसेस जो मैंने देखी हैं और जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं मैं उन्हें जरूर हाईलाइट करूंगी ताकि वो लोग जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं उनको सराहा जाए और ना कि उन लोगों को जिनको रिमार्क्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं मिलते हैं जजेस से बट झूठा प्रोमो बना के उन लोगों को लाइम लाइट मिलाया जाता है तो सबसे पहले तो जो सही परफॉर्मेंसेस थी जो मुझे पसंद आई सबसे पहले अद्रिजा ऑफ कोर्स हैट्स ऑफ किसी ने उस दिन बोला वो डांसर है अरे डांसर है कि क्या बात है ये भी तो डांसर था आज ये स्लो हो गया हैवी फुटेड हो गया है जिम जाने के बावजूद फिट नहीं दिखता तो इसमें दूसरे अगर डांस अच्छा कर सकते हैं उनकी गलती क्या है वो भी कर सकता था पर अब पता नहीं उसकी हेल्थ का क्या हुआ है और खिलाओ तेल की तरी वाली सब्जी और बढ़िया हेल्थ हो जाएगी और सबसे बड़ी बात है हो सकता है कुछ डांस फॉर्म्स अदरीजा कर सकती हूँ बट जो उन्होंने रिसेंटली करा विच वॉज ऑन शिव तांडव स्त्रोत्रम कहना पड़ेगा दोनों आकाश और अदरीजा ने इतना अच्छा डांस करा कि रोंटे खड़े हो गए एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऋतविक की ही वेंट अहेड और जाके दोनों के आई गेस पैर छुए थे या प्रणाम किया था वो मच नीडेड था बिकॉज उस टाइम पे वो शिव अवतार में खड़े हुए थे और तब उनको रिस्पेक्ट देनी मेरा दिल तो ऋतविक ने पूरा जीत ही लिया
He was crying. He had tears in his eyes. No doubt, अगर कोई डिजर्व करता है ये शो जीतना वो अधरीजा और आकाश करते हैं उसके अलावा मैं राजीव ठाकुर की बात करना चाहूंगी राजीव की परफॉर्मेंस में परफेक्शन नहीं होती बट जो बिफोर द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एंड आफ्टर द परफॉर्मेंस वो एंटरटेन करते हैं वो जान डाल देते हैं शो में सच में मैं इतना हंसती हूँ इतना एंजॉय करती हूँ एंड जो उनकी परफॉर्मेंस लास्ट टाइम वाली थी ओ माई गॉड इस बार भी बहुत अच्छी थी हमेशा वो बहुत ही कुछ मीनिंगफुल अलग करने की कोशिश करते हैं पर इसमें वो अननेसेसरी नहीं लगता उनका इनोवेशन बर्फ की सिलियों पर नहीं लेट रहे हैं वो खैर बर्फ़ की सिलियों पे लेट के भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस कोई दे दे तो फिर वो बात है पर ये जनाब तो रोने में अपना वक्त निकालते हैं क्रिप करने में वक्त निकालते हैं और उसके बल पे वोट्स जाते हैं जनाब कौन ना समझ गए ना मैडम की जनाब हाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ कि मेरे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एंड लास्ट बनाउ द लीस्ट जो तीसरी परफॉर्मेंस मैंने देखी थी और जिसने मेरा दिल जीत लिया वो है तनीषा मुखर्जी की परफॉर्मेंस मैं जिंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मैं तनीषा को कभी अप्रिशिएट करूँगी कारण ये है कि बिग बॉस के टाइम से मुझे तनीषा बिल्कुल भी पसंद नहीं है जैसे वो बिहेव करती थी बिग बॉस में वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मैं गौहर की बहुत बड़ी फ़ैन थी और आज देख के बड़ा अच्छा लगता है कि तनीषा और गौहर साइड बाय साइड खड़े होकर यू नो एक ही शो में दिख रहे हैं जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा एम श्योर बिग बॉस जिन्होंने वो देखा होगा उन्हें याद होगा कि दोनों की कितनी कट्टर दुश्मनी बन चुकी थी बिग बॉस के दौरान कल रात को मैंने यूट्यूब पर यह परफॉर्मेंस देखी थी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पक्का याद से पिन कॉमेंट में दे दूंगी जो तनीषा ने परफॉर्मेंस दी है दिल को छू गई इस बात में कोई दोराई नहीं है कि जब आप फरी बच्चों को घर लाते हैं तो वो आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एंड इन अ गुड वे आपकी लाइफ में कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि यू you नो know, किसी मतलब से आपकी लाइफ का हिस्सा है पर ये जो बच्चे होते हैं फरी बच्चे होते हैं ये दिल से प्यार करते हैं और जब आपका इंतजार करते हैं जब आप कहीं जाते हैं और लौट के आते हैं तो आपको पता है कि ये आपका वेट कर रहे होते हैं क्योंकि इनको सिर्फ आपसे मतलब है इन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं है सिर्फ आपके प्यार से मतलब रखते हैं और पूरी जिंदगी इतना प्यार देते हैं ये कि जब ये चले जाते हैं तो वो जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज होता है मेरी जिंदगी में भी ऐसा फेज आया था और कल रात को मुझे पॉडकास्ट तो बनानी थी पर उससे पहले मैंने देख ली तनीषा की परफॉर्मेंस और उसके बाद मैं इस हद तक रोई कि मैं पॉडकास्ट नहीं बना पाई और रोते रोते सो गई क्योंकि मुझे उस फरी बच्चे की याद आ रही थी जिसको कुछ साल पहले मैंने खोया था वो मेरी जिंदगी का बहुत मुश्किल फेज था और वो कुछ दिन ही मेरे घर पर रह के गई थी पर उन कुछ दिनों में उसने मेरा दिल पूरी तरीके से जीत लिया था इस हद तक कि आज जो मेरी फरी आई है मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी ही रीइनकारनेशन है मेरी जिंदगी को बहुत सुंदर और बेहतर एंड एम श्योर आप सबके पेट्स ने आप सबके फरी बच्चों ने स्टे फरीज ने आपकी जिंदगी को और बहुत बेहतर बनाया है पहले से आज तनीषा के लिए जो भी दिल में था वो सब खत्म हो गया दिस वन परफॉर्मेंस चेंज माई परस्पेक्टिव फॉर तनीषा कंप्लीटली वो चाहती तो किसी भी और टॉपिक पे किसी भी और प्रॉप पे परफॉर्मेंस दे देती पर अपने डॉग को अपने फरी बच्चे को ये परफॉर्मेंस डेडिकेट करके उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो अपने फरी बच्चे को कितना प्यार करती हैं लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ गुड विशेज एंड सेंडिंग हीलिंग एनर्जीज फॉर हर फरी बेबी जो कि अभी बहुत बीमार चल रहे हैं आई होप तनीषा का फरी बच्चा जल्दी ठीक हो जाए और तनीषा वापस उससे वैसे ही खेले जैसे वो पहले खेलती थी एंड कमिंग बैक टू लप्पू जनाब यही बोलूंगी कि प्लीज 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 एवरी वन अगर आप वोट करते हो तो उसके लिए करना जिसकी मेहनत आपको दिखती है लप्पू के लिए मत करना बिकॉज ही इज़ नॉट गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस जहाँ परफॉर्मेंस जेनरली अच्छी हो वहाँ तो आप दोगे पर जहाँ इंसान बीट नहीं पकड़ पा रहा है वहाँ पे थोड़ी ना उसको वोट दोगे नहीं ना खून पे खून निकला था सिंपति देने से मैं मना नहीं कर रही उनके ब्लॉग पे भर भर के कॉमेंट कीजिए दर प्लीज गेट फिल सून मे और टोनेल हील अर्ली बट उसके ऊपर अगर सिंपति वोट्स देने तो वो गलत है वो अनफेयर है उन लोगों के लिए जो कि पूरे जी जान लगा रहे हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस या फिर एक अच्छा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करने के लिए जहाँ पे वो जनता का दिल छू रहे हैं पर फिर भी डेंजर जोन में ऐसे लोग चले जाते हैं क्योंकि इस बार इस डांस रियलिटी शो का हिस्सा एक लप्पू व्लॉगर भी है ये बात तो अनफेयर हो गई ना खैर आज के लिए इतना ही आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट फरी बच्चों को खाना खिलाना और उनको ठंड से बचाना मत भूलिएगा दैल बी ऑल बाय